Welcome back friends. This is Dr. Mary Lecturers. Today I'm here bringing to you the common books used in advanced biology. Kwa hiyo twende pamoja kitabu cha kwanza ni biological science. Muonekano wake kinakuwa hivyo. Hicho ni cha kijani ni third edition hiyo hapo. Muonekano wake ndio hivyo na vile vya zamani vinaonekana kinakuwa ni chekundu kama unaenda kununua dukani most commonly kinauzwa for 40 bei yake kwa Tanzania na hichi kitabu ndicho kitabu ambacho kinatoka maswali mengi ya nectar uh, kimeandikwa na Cambridge University kwa hiyo kimeandikwa kwa syllabus ya Uingereza ya Cambridge University kitabu hichi kwa ndani yake kina maswali yanakuwa na kivuli cheusi na na majibu mo ndani ya kitabu so is the mostly common used books in university biology. Ah uh, kitabu cha pili ni understanding biology. Hichi hapa kimeandikwa na Oxford. Publisher wake ni Oxford. Uandishi ni Susan uh, Green na Susan Tole lakini like publisher wake ni, ni Oxford. Kwa hiyo hichi kitabu nacho ni kizuri, kimeandika concept nyingi lakini hichi kitabu hakina maswali kama ilivyo ilivyo biological science. Biological science ina maswali ambayo directly huwa na appear kwenye nectar. Hichi kitabu inside APN yake kufungua page 1 ndio hicho na in edition ya 4 edition ni fourth edition. Wakati kule kwenye understand kwenye biological science ile ni edition ya tatu. Ah uh, hii ni contents za understand biology ndivyo ambavyo zinaonekana. Hichi kimeandikwa na Oxford University kwa nacho ni uingereza hiyo. Uh, kitabu cha tatu ni chandi hiyo inaitwa chandi ya biology ni CBSE textbook of biology for class 11 hichi ni cha wahindi na kimeandikwa na syllabus ya chuo kwa syllabus ya chuo cha india kwa hiyo hichi kitabu ukiangalia kina content ambazo ni nzuri hiyo ndo inside appearance na kitabu hichi cha chandi ya biology chenyewe ni kizuri ukikompare na yani kina content nyingi na kwa sababu kimeandikwa kulingana na concept za chuo za India kwa hiyo baadhi ya vitu vilivyo kwenye hii chandi ya biology ni vya juu sana ukilinganisha na syllabus yetu ya Tanzania kwa hiyo hii chandi unachukua tu baadhi ya vitu sio vyote vya kusoma kwenye hii chandi lakini kule kwenye biology science unaweza kupata vingi sana na kwenye understanding biology uh, hii ni chandi nyingine kitabu cha nne hii ni chandi chandi for EPM ndiko for class C uh, for class 11 lakini ni kama old version ile pia yani chandi hizi kwa za vision to photo forty class 11 class 11 lakini version to photo forty na pia unaweza kuona hiyo inside ya parents ya class 11 ile ile class 11 mara ni chandi ya form 5 chandi ya form 6 huwa inaandikwa class 12 kwa ukiona class 11 hiyo ni chandi ya form 5 class 12 ni chandi ya form 6 lakini unaona hizo vision zinatofautiana kwa mfano class 11 ya kule a class 11 ya kule mwanzoni ile ile mara nyingi unakutana na topics za form 5 kama excretion lakini class 11 hiyo hapo unaona class 12 inaonekana hivyo hapo class 12 hapo ndio utakutana na topics za form 6 kama genetics na evolution however zilivyoandikwa ni tofauti sana na kama tunavyozoea huko kwenye vitabu vyetu vingine. Uh, alternatives za chandi ni vitabu hivyo hapo. Kuna hicho kitabu pia nacho kimeandikwa for class 11. E, Kinafanana na chandi lakini hichi kitabu kime kimeweza kusummarize na kina content nzuri sana. Kina content nzuri sana kama za kwenye biological science na kama za kwenye understanding. Hichi kitabu kimeandikwa tu comprehensive biology, comprehensive biology for class class 11 kinaonekana hivyo kienda kununua dukani kinaonekana hivyo na hii ndio inside appearance dr jp shalma ndo amekiandika na lazmi publication ndo publisher wake wa hicho kitabu hiyo ni class 11 uh, class 12 yake inaonekana hivyo class 12 yake inaonekana hivyo hiyo ndo outside appearance ya class 12 ya hicho kitabu ni kimeandikwa tu comprehensive biology comprehensive biology ndo ndio jina lake kwa hivi navyo vyote vile vimeandikwa na wahindi na hiyo ndo appearance yake comprehensive biology for class for class up sijui exactly bei yake dukani ni shingapi kwa hiyo kitabu kingine ambacho ni cha tano ni campbell biology ah uh, hichi kimeandikwa na wamarekani na of course kimeandikwa kama vile ni more special kwa ajili ya chuo lakini baadhi ya concept ambazo hautaziona kwenye vitabu vyote vilivyotajwa hapo nyuma zitaonekana zinapatikana huko kwenye campbell biology na baadhi ya maswali ambayo haujazoea sana kama biology 
inayo na most often yanatokea hata kwenye mitihani. Kitabu kingine kinaitwa functional approach biology a functional approach students manual. Kinaonekana hivyo kwa nje sijajobe yake na second edition ndio ambayo iko. Uh, kitabu hiki contents zake zinaonekana hivyo lakini pia kina very unique concepts. Kwa baadhi ya vitu ambavyo hujaviona kwenye vitabu vingi vilivyotajwa hapo nyuma unaweza kuviona kwenye kitabu cha functional approach. Kinajulikana kwa kuwa na masuala ambayo ni complex na unaona hata hizo diagram ambazo ziko ni very net yani diagram ziko clear sana ukikompare na diagram za kwenye vitabu vingine. So tunaishia hapo kwa leo na nawashukuru sana na washukuru